《创世纪》第二十一章。耶和华照着以前所说的，眷顾撒拉。耶和华按着他的应许，给撒拉做成。亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀了孕。到了神应许的日期，就给亚伯拉罕生了一个儿子。亚伯拉罕给撒拉为他所生的儿子起名叫以撒。亚伯拉罕的儿子以撒生下来第八天，亚伯拉罕就照着神吩咐他的，给以撒行了割礼。他儿子以撒出生的时候，亚伯拉罕正一百岁。撒拉说：“神使我欢笑，凡听见的也必为我欢笑。”又说：“谁能告诉亚伯拉罕？”萨拉要乳养儿女呢，在他年老的时候，我竟给他生了一个儿子。孩子渐渐长大，就断了奶。以撒断奶的那天，亚伯拉罕摆设盛大的宴席。萨拉看见那埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子在嬉戏，就对亚伯拉罕说：“把这卑女和他的儿子赶出去。”因为这卑女的儿子不能和我的儿子以撒一同承受产业，亚伯拉罕因他的儿子而非常烦恼。神对亚伯拉罕说：“不要因这童子和你的卑女而烦恼。”萨拉对你说的话，你都要听从，因为以撒生的才可以称为你的后裔。至于这卑女的儿子，我也要使他成为一国，因为他也是你的后裔。亚伯拉罕清早起来，拿饼和一皮带水给了夏甲，放在他的肩膀上，又把孩子交给他，就打发他离开。夏甲走了，在别是巴的旷野飘荡，皮带里的水用尽了，夏甲就把孩子撇在一棵小树底下，然后自己走开，在离开约有一箭之远的地方，相对而坐，说。我不忍眼看孩子死去，就相对坐着，放声大哭。神听见了童子的声音，他的使者就从天上呼叫夏甲，对他说：“夏甲啊，你为什么这样呢？不要害怕，因为孩子在那里所发的声音，神已经听见了。起来，扶起孩子，尽力保护他，因为。”我要使他成为大国。神开了夏甲的眼睛，他就看见一口水井，他去把皮带盛满了水，就给孩子喝。神与孩子同在，他渐渐长大，住在旷野，成了个弓箭手。他住在巴兰的旷野，他的母亲从埃及地给他娶了一个妻子。那时，亚比米勒和他的军长菲各对亚伯拉罕说。在你所做的一切事上，神都与你同在。现在你要在这里指着神对我起誓，你不会以诡诈待我和我的子子孙孙。我怎样恩待了你，你也要怎样恩待我和你寄居的地方。亚伯拉罕回答：“我愿意起誓。”亚伯拉罕因亚比米勒的仆人强占了一口水井，就指责亚比米勒。亚比米勒说。谁做了这事？我不知道，你都没有告诉我，我现在才听见。于是亚伯拉罕牵了牛羊来，送给亚比米勒，二人就彼此立约。亚伯拉罕把羊群中的七只母羊羔放在另外一处。亚比米勒问亚伯拉罕：“你把这七只母羊羔放在另外一处是什么意思呢？”亚伯拉罕回答：“意思就是。”你从我手里接受这七只母羊羔，好做我挖了这口井的证据。因此，那地方名叫别是巴，因为他们二人在那里起了事。他们在别是巴立约以后，亚比米勒和他的军长菲各就启程回菲利士地去了。亚伯拉罕在别是巴栽了一棵垂丝柳树。就在那里求告耶和华永活的神的名。亚伯拉罕在非利士人的地方寄居了许多日子。